Hi guys! Good morning! Welcome to my channel. So, for today's uh, vlog, guys, we're talking about my personal uh, experience or experiences sa pag apply ko ng visa dito sa Australia. Ngayon, ano ba yung visa na hawak ko ngayon kung bakit ako nakarating dito sa Australia? Ang visa, guys, na ginamit ko para makarating ako dito sa Australia for visitor subclass visa 600. Yun exactly yung ginamit ko pa paano ako dito nakarating. Ngayon, tatanungin ninyo, uh, magkano ba yun? Last time, or uh, last 20, December 2018, probably ang binayaran, basta parang less than 10,000. So, parang ganun. Not exactly, hindi ko alam, pero ganun yung parang amount na binayaran ko. Ngayon, pa para kanino ba yung tourist visa? Okay, from the word itself, it means that you are maybe uh, visiting places dito sa Australia, o kaya naman, your uh, reason is to visit your family. So, iyon yung sa akin. Pero tourist lang yung ginagamit ko. Magtatanong ka, tatanungin niyo ako, na ba, baka ah, madali ko lang yung nakuha kasi nga may Australian na akong asawa. Okay, we've been married for six years and since then, 2013, ang ginagamit ko na na visa yon Ang ginagawa ko, nire-reapply nire ko lang siya. Noong unang nag-grant yung visa ko, sobrang bilis lang guys. Sobrang bilis lang. Una, pumunta pa ako sa Makati para... Uh, mag-apply noon. Kasi hindi ko pa alam na merong website. O hindi pa siya ganun ka-famous dati yung website na ina-applyan ko ngayon. Recently. Ngayon, ganun din naman. Parang 5,000 lang din yung nagastos ko doon sa application. Madali lang. More on yung pagpunta pa sa Maynila ang mahirap. Ngayon, mula noong uh, 2013, yun na yung ginagamit ko. Ang una sa aking visa na nag-grant ay 6 months lang. So, six months na yon ang pinakamatagal kong stay dapat dito ay six months yung nag sa akin na visa. Same uh, subclass 600. Ay every, ang maximum stay ko dito ay three months. So, after three months, kailangan ko umuwi. Hindi ko naman siya na ma-maximize kasi nga before ay may work pa ako. So, parang during holiday lang talaga ako pumupunta dito. So, parang mga one month or six weeks, ganun lang. So, talagang uh, sinusunod ko talaga yung rule nila. Ngayon, nung nag-apply ulit ako after ma expire ng visa ko at kailangan ko ulit ng bakasyon dito or pumunta dito, ang binigay nila sa akin ay uh, 12 months. So, iba. Kada, dahil nga sinusunod mo yung rules nila, feeling ko, uh, they are trusting you to give... Uh, yung length ng stay mo dito. So, ibig sabihin, yung sa 12 months na yon or sa 1 year, ang maximum stay ko pa rin ay 3 months. So, ibig sabihin, pwede ako mag-multiple entry dito. Halimbawa, pumunta ako ng January, umalis ako ng March. Mga basta bago mag 3 months. Ngayon, lumabas ako ng bansa, pwede ulit akong bumalik. As long as lumabas ako ng bansa, pwede akong bumalik. Diga? Nang, uh, tas mag-stay ulit ako ng 3 months. So, yun yung visa ko. So, paano ko nga ba siya nakuha? Napakadali lang, guys. Hindi mo na kailangan pumunta sa Makati or sa, sa may... So, lang bisitahin ay yung website na IMI. Uh, uh, ilalagay ko yung... Uh, ilalagay, isusulad ko yung uh, website na pupuntahan ninyo. Hindi mo na kailangan makipag-usap sa aktual na tao para lang makarating ka dito sa Australia kung nga apply mo ay tourist visa lamang. Ang mga gastos mo lamang ay 10,000 plus yung ticket mo, syempre. Ngayon, normally, bakit ka ba pumupunta sa Australia? It's either meron kang fiancé, may boyfriend ka, may family ka na mag sponsor sa iyo. Kasi, part, guys, that will be part of your requirements. Una, syempre, you have to make sure kung wala ka mang sponsor dito, you have to make sure that you have a bank account. Yung, yung bank account na may history ng iyong uh, 
mga transaction o yung mga perang pumapasok sa'yo. Halimbawa, you are working, you are a business uh, person. So, kailangan makikita nila that you can finance or finance yourself dito sa Australia. Kung ikaw ay hindi magkakaroon ng sponsor dito. So, paano ba yung ginawa ko? Ano-ano yung mga requirements na hiningi sa akin through online? Una mong gagawin, guys, pupunta ka nga sa website na ilalagay ko. Pagkapunta mo sa website na ilalagay ko, hahanapin mo yung visa na para sa iyo, kung ano yung i-apply mo. Actually, guys, kahit anong visa, pwede mong i-apply doon sa website na yun. Hindi mo kailangan ng uh, actual appearance doon sa Manila or doon sa mga office nila. Hindi na nila yun ina-advise. Mas maganda na nandun na doon sa website ka na pupunta. Kailangan mo lang mag-download download ng mga scanner. Yung, meron tayo ngayong mga, papakita ko rin sa inyo, ilalagay insert ko guys. Yung scanner na ginagamit ko para paghihingi sila sa akin ng documents regarding dun sa aking application, scan ko na lang using my phone tapos i-forward ko lang sa kanila. Ano? Isi-send ko sa inyo. Ikaw ay mag-login uh, sa website nila. Ilalagay mo yung mga information mo. Doon ka na rin makakakuha ng form. Yung form na fill upan mo para sa iyong application. So, lahat guys ng mga papel na ipapasa mo is true online. ba? Diba? Wala. Hindi ka na... Ang yung appearance na lamang ay depende kung ikaw ay nag apply ng uh, temporary stay dito. Halimbawa, you're applying for spouse or student or uh, yun yan, gusto mo dito mag-aral, gusto mo mag-work dito, yung skilled. Doon kanila kailangan makita kasi syempre um, may interview and possible na may mga medical exams. Ganyan. So, ano ang requirements? Ito na tayo guys. Pasensya na medyo magulo. This is the first time na pinag uh, diniskas ko to sa channel ko. So ano-ano ba? Una, kung pupunta ka sa Australia at meron kang sponsor, make sure na ipo-provide niya yung kanyang bank statement para sa iyo. So syempre dapat yung bank statement ay may laman. I mean may history na uh, yung sponsor mo ay uh, can afford na supportahan ka while you are in Australia. Kasi guys, syempre, isipin nila paano ka dito magsusurvive kung walang magsusupport sa'yo. At kung yung magsusupport naman sa'yo, capable ba siya na ikaw ay uh, to provide your needs while you are in Australia? Kung ipapakita mo ay yung bank statement niya. Yun lang yung nap napakadali lang guys ng proseso. Dati parang kailangan, di ba yung iba pumupunta pa sa mga uh, private Um, process na papel mo. Sa, in my case, no, sa personal experience ko, hindi ko na kailangan pumunta sa kanila. Kasi ako mismo, kaya kong i-provide yung mga kailangan. Medyo, ano lang siya talaga, tatrabahuin mo. Sponsor, magbibigay siya ng bank statement at ang ibibigay din ng sponsor mo ay yung letter of invitation bakit kanya gustong pumunta dito sa Australia. You can say that sa akin, before holiday lagi. I want to spend time with my family, yung relatives ko dito sa Australia. Yun yung reason ko. Kung ikaw naman ay may fiancé, well, to spend time with my boyfriend, my ano, soon to be husband or soon to be wife, mga ganyan. So, yun. Bang statement. Ito yung mga galing sa sponsor mo. Bang statement at yung um, yung kanyang letter of invitation at niya, gusto kanyang pupuntahin dito, ini-invite kanya, dito ang pumunta sa Australia. Pangalawa, hihingam ka nila ng birth certificate or mga information about you. Uh, ang ginawa ko, dahil normally naman may mga ganun tayo, i-scan mo na yung birth certificate mo, hiningan ako ng marriage contract, dahil nga, ang uh, sinab parang yung proof lang na bakit ako pupunta dito? Siyempre, asawa ko siya. Kung hindi naman, okay lang din. Birth certificate. Hihingan kanila ng mga valid ID. Tapos, uh, halimbawa may work 
ka sa Pilipinas, pwede mong scan yung certificate of employment mo para isipin nila na hindi ka naman talaga dito mag stay hindi ka mag-work. Guys, pupunta ka lang dito dahil magpo-tourist ka. Huwag na huwag kang pupunta dito na ikaw ay, halimbawa, you applied for tourist pero nag-work ka. Medyo mahirap yun. Yung iba, siguro nakakaligtas. Pero in the long run, at na-discover nila yon mas mawawala yung chance mo na makapag-work ka dito. Maling mo in the future, makakuha ka talaga ng permanent na work, ba diba? So, yun lang yung for me. Pero yung iba, kung halimbawa nakakapag-work sila, nakakapag-babysit sila, or whatever, well, uh, siguro dahil nga may chance sila, mga ganyan, or talagang lakasan ng loob. Pero parang, for me ha, parang mas okay na uh, dahil nga for your safety na rin, para makabalik ka talaga pa ulit-ulit. So, feeling ko sa reason kung bakit lagi akong nag-grant yung visa is dahil nga sinusunod ko rin talaga yung rules nila. Alam ba ni Gary kung paano mag-apply ng visa? Hindi. Hindi niya alam. Ako lahat yung nag-aasikaso. Ang kailangan lang niyang gawin is yung i-provide yung mga kailangan ko. do meron din naman ako mga binigay na bank statement kasi Siyempre, meron din naman tayong mga uh, bank, may banko rin naman tayo na pwedeng ipakita na tayo eh, kahit pa paano eh, may pumapasok na pera monthly. So, yun din. Bank statement niya, bank statement ko kung parehas kayo nagbo-work. Tapos, yung letter and invitation niya na may signature niya. Tapos, i-explain mo uh, kung gaano ka magtatagal dito, anong date exactly kang magtatagal. And, guys, importante rin na meron kang return ticket. Especially pag first time kang aalis sa Pilipinas. Mahikpit sa Pilipinas, guys. Before ha, yung experience ko, mas mahikpit ang immigration ng sa nilalagpasan mo sa immigration. Mas mahikpit ang Pilipinas compared dito sa Australia. Dito sa Australia, hindi mo na kailang ipakita yung papel, yung immigration grant papel na piniprint mo. Kasi they have it. Sabihin nila, I don't, parang, uh, I don't need that because we do have that in our database. Parang ganyan. Pero sa Pilipinas, basta mas marami silang tanong. Yun yung personal kong experience. Mas maganda rin, guys. Uh, yung visa ko pala ngayon, guys, pwede ako mag-training or mag-study for 3 months. Hindi lalagpas ng 3 months. So, yun. So, ano-ano lang yung kailangan mo. Napakasimple lang, guys. Um, bank statement, letter of invitation, Tapos kung meron kang, mas maganda yung may employment certificate ka para alam nila na babalik ka sa Pilipinas at hindi ka mag-stay dito na matagal. Valid ID. Tapos nakalagay naman dun guys kung ano pa yung possible na hihingi nila. Ang kagandahan lang, para ka lang nag upload ng document. Halimbawa, na-scan mo yung birth certificate mo through yung papakita ko sa inyong scanner. Sa-save mo lang yun sa phone mo, isa-send, ida-download mo lang yun dun sa Uh, website or dun sa application kung saan ikaw ay maglalag in. Tapos guys, sa akin, sa, sa experience ko, wala pang one week na approve yung visa ko. As in. So, yung pinakauna ko, hindi ka nag-apply ako. Tapos, uh, after namin kinasala, sabi ko, parang gusto namin makita yung family dito. So, uh, nag-apply ako. After one week, na ano siya na hindi siya nag-grant agad hindi siya nag-grant so ang nangyari nagbigay ako ng uh, bank statement pa after nung bank statement after two days lumabas ulit nag-grant yung visa ko so kung baga kung ipoprovide mo yung mga kailangan nila hindi ka talaga magkakaproblema kasi hindi naman sila basta okay hindi ko yung igagrant hindi sila ganun parang they will ask you to provide additional information Parang you can really talk to them through email. Kaya hindi mo kailangan mag-purse, mag-ano. So, guys, kayo, kung ano yung mga question nyo, medyo magulo yung sinabi ko. Lahat ng ipapasa mo, guys, ay uh, paano ka magbabayad? Paano ka magbabayad ng visa? True credit card lang, guys. Pwede kang magbayad. So, halimbawa, katulad sa akin, para ako yung nadadalian, kasi dati, nung pinakauna ko, parang kinailangan ko pang pumunta ng banko dito, si Gary na mismo yung nagbayad yung kanya, yung through uh, online payment. So, okay, agad. So, thank you guys for watching. If you have comment at medyo magulo pa yung sinabi ko, comment down below kasi over 15 minutes na. 